Международное служение «Угол» – источник питания для твоего духа. Миллионы людей в десятках стран мира имеют возможность смотреть программы студии «Угол». Ежегодно распространяется более 100 тысяч кассет в большинстве стран СНГ, а также в странах Европы, Кореи, Канаде, Австралии и США. Мы служим славянскому народу словом от Бога, используя все средства массовой информации. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце. Наш адрес в интернете – www.ugol.org Истинные воры всегда, всегда, всегда были против против насилия, беспредела. Вы это можете смело заявлять? Конечно, конечно. Истинный вор, вы даже такое слово употребляете. Истинный да, вор. Да. У меня сразу как-то от непонимания уши я... Простые люди, простой народ, они всегда приходили за правдой и справедливости к нам. Не в милицию. Да, не в милицию, потому что, ну что можно найти в милиции? В моей жизни и в жизни истинных вот воров Бог всегда был на первом месте. Если там на камере повесили табличку «Дрова», именно «Дрова», то это считалось, что это голодная смерть, туда никто не подходил. Это, это э, происходило до 90-х годов в наше время. И сказал ему, я говорю, Иисус, ты видишь, где я? И ты видишь мое сердце, что я делаю, как я делаю, ты видишь это. И я тебя прошу, помоги, дай мне силы. Могли ли вы в то время допустить мысль, что когда-то вы будете сидеть в христианской студии и рассказывать практически всему миру о Боге? Боги, значит, вы в общей сумме отсидели 23,5 года. Да. Сегодня в гостях у Александра Шевченко человек, принципы жизни которого были неугодны властям. Говорят, чудес жизни не бывает. Но у Георгия Майстра Нишвили другое мнение на этот счет. Я скачу, но я скачу иначе. По полям, по лужам, по росе говорят, он ни на ходью скачет. В условиях современной России нам предоставляется своевременным и необходимым постоянно возвращаться к теме исторической памяти нашей страны. Убийства в политических целях, массовые репрессии стали нормой жизни 20 века. Жестокость и коммунистической диктатуры долгое время недооценивались, умышленно замалчивались. А ведь по производству трупов достижения Сталина были намного выше достижений Гитлера. Целыми эшелонами развозили врагов народа по тюрьмам и лагерям нашей необъятной родины, которые гибли в кровавой машине массового уничтожения. Террор против христианства не ограничивался запретом Библии. Тех, кто венчался в церкви или крестил своих детей, исключали из комсомола и на них заводили дело в КГБ. Священников расстреливали. Коммунистическая система правления – это молот, удары которого испытали на себе все инакомыслящие, у которых хватало мужества не соглашаться с этим рабством. Гоги, я верю, что это... Такой необычный несколько момент, и даже для вас. Вот, скажем, вспомните себя 15 лет назад. Пытайтесь вспомнить сейчас, ничего не говорите, просто вспомните, где вы были, что с вами было. Могли ли вы в то время допустить мысль, что когда-то вы будете сидеть в христианской студии и рассказывать практически всему миру о Боге? Саша, знаете... Конечно, этого я не мог бы даже допустить, но где-то там в подсознании у меня было такое какое-то понимание, что в моей жизни, в моей жизни, в конечном итоге произойдет что-то такое 
ну, можно сказать, сверхъестественное. Это я как-то понимал, но э, не мог именно понять, что это будет, как это будет, но и в это я верил. В это я верил. Гоги, значит, вы в общей сумме отсидели 23 с половиной года. Да. Два слова о вашем детстве. Было ли оно тяжелым, легким, приятным? Детство, ну, скажу просто фактами. Okay. 12 лет мне было, мой отец умер. Я остался с бабушкой, вот, и после 12 лет фактически я был на улице, просто-напросто на улице. Мне лет 13 было, 14 Обычно каждый, когда юноша, да, он всегда к взрослым тянется. Это, mm -hmm. Все это проходили и знают, что это такое. И я, естественно, также к взрослым, чтобы там увидеть, как они ведут, что-то узнать новое. И мне в какой-то мере повезло, что это были на тот момент очень взрослые люди, очень взрослые люди, и, и не просто, э, знаете, там люди, которые э, живут э, просто привольно или что-то в таком понимании. Это были, были ну, вары в законе, их называют, э, в миру так называют, наверное, многие знают, что это такое. Вот, и они много, что мне... Объясняли, подсказывали. Mm -hmm. О чем говорит этот срок? Вот я, скажем, обычный человек, когда я вот узнаю, скажем, не зная вас, не общаюсь с вами, для меня это звучит ну, очень страшно. Очень страшно в том смысле, вероятно, прежде всего приходит на разум то, что это ну, страшный человек. В самом буквальном смысле слова. Он не просто 5, 7, 10, 15. 23 с половиной года отсидел. Что приходит на ум в мире ну, преступном, когда говорится, что человек отсидел такой срок? Что там за этим стоит? Как там понимают или воспринимают человека с таким сроком? Ну да, вы правильно подметили, что многие, знаете, кто не знает, что это такое, думают, да, ну это 23 года отсидеть, это значит какой-то ужасный человек, ужасный, с которым даже и нельзя, может, и поговорить, потому что можно все ожидать, но на самом деле это все не так. Нас всегда считали какими-то ужасными людьми, которые там могут что-то, они жаждут крови, там насилия, там беспредела, что-то mm -hmm. вот такое. Mm -hmm. и, и всегда, всегда для общества именно нас представляли именно такими, какими-то ужасными, такими монстрами. Вот. А на самом деле все наоборот. Мы всегда были против насилия. Mm -hmm. Против беспредела, так Гоги, скажем. давайте определимся. Да. Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду а, что? Я имею в виду именно... Понятие как, «вор в законе». Да, именно как называют нас «воров в законе». Вот именно таких истинных «воров в законе». Именно вот я это имею в виду, потому что мы и я в частности. То есть я еще повторю, что... Те воры, которые истинные воры, всегда, всегда, всегда были против, против насилия, беспредела. Крови. Вы это можете смело заявлять? Конечно, конечно. Истинный вор, вы даже такое слово употребляете, истинный да, вор. Да, да, потому что, знаете, сейчас в миру, я просто скажу, семья не без уродов, как mm -hmm. говорится, да, и... Многие сейчас есть такие, которые они даже и не достойны того, чтобы просто быть даже рядом с ворами в законе. Я просто объясню, что это вообще такое, чтобы не сложилось у некоторых впечатлений, что... Я уверен, что оно складывается, потому я вас лучше настраиваю, чтобы мы ясно объяснили, что же такое за престижное положение в каком-то смысле, в каком-то роде. 